Hola, moteras y moteros. Hoy voy a hacer dos cosas. Una, probar este nuevo encuadre. Y dos, voy a buscar neumático nuevo para la rueda trasera porque el que tengo ya está pidiendo a gritos que empiece a buscar sustituto. Quédate a ver el vídeo y te cuento. Bueno, vamos a Jerez por mi camino favorito, una carretera secundaria con sus curvitas y cambios de rasante mucho más divertida que la autovía. Y vamos a ir a preguntar en un sitio especializado a que me asesore, a informarme. La verdad es que he estado mirando un montón de opiniones sobre neumáticos y he llegado a una conclusión, no hay neumáticos perfectos. El que es bueno para unos, es una decepción para otros. Y es así, eh, primero porque depende mucho de, de la forma de conducir de cada uno, segundo porque depende del uso que le vamos a dar, tercero porque cada moto es distinta al resto en cuanto a pesos, eh, a geometrías, no sé, un montón de aspectos que hacen que un mismo neumático vaya bien a unos y a otros no. Lo que tengo clarísimo es una cosa, no quiero unos neumáticos picudos. Si recordáis un vídeo que saqué hace unos meses, eh, os contaba que había cambiado el neumático delantero de la moto. Puse un Michelin Commander 3 Cruiser, os dejo un enlace al vídeo por aquí arriba. Este neumático es picudo, tiene sus ventajas, la moto es más ágil, Puedes mover el manillar en parado con más facilidad, la moto se tumba con gran facilidad, pero me he dado cuenta de que yo no necesito eso. No necesito tumbar rápidamente, tal vez si mi conducción fuera más deportiva, más agresiva, más rápida, vendría bien esa característica. Pero mi conducción no es así, me gusta entrar y salir de las curvas con aplomo y progresivamente. Aunque hoy vaya un poco más alegre conduciendo porque es la hora de comer y mi estómago reclama echarle comida. Aquí hay un desvío y evitamos tener que ir por la autovía de circunvalación de Jerez. Que fue la autovía donde grabé el vídeo sobre la velocidad de la Pilder y el GPS. ¿Que no viste el vídeo? Te saco un enlace y lo ves luego. Que por cierto... Aumenta la velocidad de reproducción del vídeo porque tuve un problemita técnico con la frecuencia de muestreo del audio de la voz y salió a cámara lenta, solo, solo con la voz, el resto estaba bien, me di cuenta de ello cuando el vídeo ya estaba en, en YouTube, pues eso, ya aprovecho y pido disculpas. Volviendo al tema del Michelin que puse delante. Al ser un neumático picudo en las curvas, la moto cae casi al instante. Carece de ese control que te dan los neumáticos en U, donde puedes controlar grado a grado el nivel de la inclinación de la moto. Es más lento, sí, pero es más exacto. Me da una sensación de mayor control que no vaya de 0 a 100 en un segundo. No digo que los neumáticos picudos sean malos, tan solo digo que para mi forma de conducir y para las sensaciones que busco en la conducción, eh, prefiero un neumático en U. Y como ya empiezo a volverme loco leyendo y viendo opiniones de neumáticos, voy a ir a un centro, a un sitio donde me puedan asesorar darme precios o lisquear el taller y esos detallitos que te hacen ver si estás en el lugar adecuado para dejar tu moto. La moto tiene poco más de un año y, y rozando los 25.000 kilómetros, que se dice pronto, y he cambiado una vez el neumático delantero. 
y otra vez el neumático trasero como ya dije en el delantero puse un michelin en el trasero volví a colocar el neumático de serie de la moto un cst adreno no está nada mal en serio en mi caso me han aguantado unos 12.000 kilómetros el neumático trasero y 16.000 el, el delantero y como te enseñaré más tarde no soy de los que apuran al máximo el desgaste cuando empiezo a ver señales de desgaste los voy cambiando sobre los neumáticos de serie mi impresión ha sido que el trasero es mejor que el delantero el delantero de serie me había dado algún que otro sustillo perdiendo adherencia y lo cambié con eso 16.000 kilómetros el trasero me ha aguantado menos ha aguantado 12.000 kilómetros más o menos es normal tiene mayor desgaste eh, soporta más peso más tracción pero sí el trasero se ha comportado como un campeón hasta el final sin sustos eh, para no ser una marca reconocida se ha comportado muy bien pero bueno quizás al ser una goma de 190 eso condiciona a tener mayor agarre por comentarios de gente que han cambiado sus neumáticos en motos de 125 estoy en la media de kilómetros recorridos para haber amortizado estas ruedas yo suelo moverme por foros grupos de facebook en algunos de ellos participo en otros no me limito a leer y ya un caso es el grupo de facebook de motos 125 y gas es un grupo de gente con motos de 125 aunque también los hay de otras cilindradas porque es un grupo muy activo sobre todo por algo que lo hace ser muy recomendable tienen grupo de whatsapp por provincias para que la gente pueda quedar y hacer rutas a nivel local un puntazo ese seas de la provincia que seas hay un grupo de whatsapp y a unas malas siempre tendrás la provincia de al lado pero por lo que he visto tienen cubierto todo el territorio de españa y no me extraña que lo tengan cubierto porque motos 125 y gas es el grupo de 125 de facebook más numeroso y con diferencia más de 10.000 miembros os lo comento porque quizás pueda resultaros útil pertenecer a motos 125 y gas os dejo en la descripción del vídeo uh, un enlace semáforo rojo eso os dejo en la descripción del vídeo un enlace de su grupo de facebook y su página web donde verás otras plataformas donde también están presentes ya estamos cerca de la tienda de neumáticos hay que buscar sustituto para la rueda trasera pronto llegarán las lluvias y no quiero estar con este neumático con unos dibujos tan gastados y que no vayan a evacuar el agua adecuadamente a ver por dónde dejamos la moto allí al fondo sí o sí habrá más charcos en carretera en principio voy pensando en michelin básicamente porque es la marca que llevo delante pero si tengo que pasarme a otra marca lo haría sin dudarlo siempre que reúna los requisitos que le voy pidiendo primero que sea en forma de u y segundo que sea bicompuesto vamos a colarnos por aquí y nos ponemos a la sombrita aquí mismo va a caer bueno aparco entro y cuando salga os comento qué cosita me han dicho por cierto norauto no paga la promo pero antes de entrar a la tienda voy a enseñaros el estado de los neumáticos que me conozco y luego como empieza con la charla me subo a la moto y me voy de aquí y no lo enseño a ver esa rueda mirad aquí 
En la banda central es donde más se desgasta el neumático ya que siempre se hacen más rectas que curvas. Aquí está ya muy próximo a desgastarse por completo y la banda central quedará sin dibujo. Y en esta parte el dibujo ya ha desaparecido prácticamente. Queda una marquita pero esto y nada es lo mismo. Una curiosidad, si miráis vuestros neumáticos veréis estas cositas, como una montañita. Son unos testigos que a medida que van saliendo a flote nos avisan que el neumático está acercándose a su desgaste máximo asimilable. Aunque visualmente no parece presentar un gran desgaste, no hay que confiarse y hay que prestar atención a las ruedas. Y esta es la delantera, la Michelin que coloqué hace 5 meses y ya tienen 8000 kilómetros y están perfectas aún. El delantero se desgasta menos, pero todo depende del tipo de conducción de cada uno. Los que abusan mucho de freno los desgastan antes, aún tienen un dibujo profundo. Y ahí está el testigo, aún muy lejos de la superficie. Así que todavía tengo un neumático delantero para largo. Venga, voy para adentro, voy a preguntar en la tienda y a ver qué me dicen. Ay, pues salgo de la tienda un poco decepcionado. He dado las medidas del neumático, 190, 50, 17. Ha buscado en el ordenador y me ha mostrado un neumático que yo ya había visto, un Michelin Pilot Power 2CT. Pero, pero no ha sabido indicarme si tiene forma en U o en V y principalmente ese era el motivo de haber venido hasta aquí. Así que desconoce esa información. Ah, dice... Dicen estar más acostumbrados a cambiar neumáticos a los coches y no tanto a las motos. Lo entiendo, pero como distribuidores que son, pensé que tendrían acceso que tendrían acceso a información técnica que yo desconozco y quiero saber. También tienen un Bridgestone, un Dunlop y un Pirelli, pero nada, un modelo de cada uno. No había variedad para mis medidas de rueda. Pero aquí no acabará la historia. Cuestión de visitar otros centros donde me puedan asesorar con seguridad. No quiero pagar, montar una rueda y luego llevarme sorpresas. Mejor estar informado desde el principio. A ver, porque esto hace daño en los riñones. Según parece, Michelin tiende en sus modelos a crear neumáticos más picudos en V, aunque no necesariamente todos sus modelos sean así, que también los hay en U, pero ¿cuáles para estas medidas de rueda que, que tengo? En U y bicompuesto, no estoy pidiendo demasiado. El hecho de ser bicompuesto hará que el neumático tenga una mayor duración en su banda central cuando circulas en línea recta, porque lleva un compuesto más duro en esa zona, y un mayor agarre en las bandas exteriores cuando tienes que tomar esas curvas en las que tienes que inclinar más, así curvitas como esta. Es más blandita la goma en esa zona. Con esas dos características me doy por satisfecho. Y bueno, también está el precio, claro. En un año con la Pilder he hecho 22.000 kilómetros. Eso puede ser dos cambios de rueda al año. Que por dos ruedas son cuatro neumáticos al año. Gastar un pastizal en un neumático que tendré que cambiar a los 12 o 15.000 kilómetros... Tampoco voy a irme por el más económico, pero seguro, seguro que no iré a por el más caro. Ya os mantendré informados sobre esta búsqueda de neumáticos, a ver cómo termina la historia. Yo por ahora lo tengo claro. Me voy para casita a comer, que seguro que vosotros tenéis el estómago lleno. Espero que al menos os hayáis entretenido con el vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.